Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy tổ ấm y tế của mọi gia đình 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. We're going to continue our conversation to learn about Parkinson's disease and spasticity with Dr. Trung and Dr. Kong. Julie, cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Hôm nay, Julie sẽ tiếp tục nói chuyện với Dr. Trung, với Dr. Kong về triệu chứng um, Parkinson về thiếu thêm về spasticity. Well, today we have a great opportunity to learn so much detail about these diseases and some of these symptomologies. I want to know from you, doctor, is that, you know, I know that your center is so specialized and that there's people all over the world want to have access to coming to your center. Um, how does a family um, approach um, the, the clinic or learn to get services through there? Well, um, if you have concerns for a neurological disease, uh, Parkinson's, you feel like you have spasticity, uh, and you don't know the cause, um, the first person to talk to is your family doctor. Um, and then they can maybe be able to refer you to see a neurologist. It doesn't have to be us. Uh, but you know they can uh, refer you to see a neurologist um, and then you can see that neurologist and take that from there. Uh, in our office, uh, if you are interested in coming to our office, you can always contact our staff uh, and then inquire of whether or not you can make an appointment. Uh, I don't deal with insurances, <laughs> so I can't tell you uh, what insurance we take, uh, but the pr first process is to talk to your family doctor who may be more familiar with that. Um, because if your insurance requires it, you may need a referral, and that's how you get to see a neurologist. Uh, and then um, you see your neuro the neurologist, and then they will evaluate you. Okay. So to right now, so you're just deferring it to the first primary care physician first, so they can oversee the, the patient's needs. Yes. So um, because sometimes you don't need to see a neurologist just yet, depending on what you have. Um, and then also they can be the ones that can start treatment on, on um, some neurological okay. uh, uh, conditions and then uh, take it from there because you don't want to wait either. Uh, our, our wait list is many months mm -hmm. and so sometimes it's hard to get in to see a neurologist uh, and so the family doctor or the primary care provider uh, would be your first step and also um, that will help you figure out where you may need to go exactly. Ok, thank you so much. À, thưa quý vị, nếu quý vị có triệu chứng về mình mình lo lắng về Parkinson's disease, mình có cơ thể của mình nó cứng, mình khó khăn á, thì trước nhất bác sĩ à, nói đó là mình phải đi bác sĩ primary care của mình, là bác sĩ chính của mình trước. Bác sĩ chính của mình có thể tra thuốc cho mình, à, chữa trị về cái symptoms sớm mà trên nào mình thấy à, cũng có cái khó khăn thêm thì bác sĩ sẽ um, chứng nhận coi mình có cần đi neurologist à, trên nào quý vị cần liên lạc bác sĩ đây bác sĩ cũng nói là uh, tại trung tâm là cái specialist về Parkinson có rất có thể phải chờ cũng mấy tháng mới được lấy cái hẹn mà không phải là không có được vô mà điều hôm nay mục đích của mình á là để cho à, giảng cho khán giả của Việt Little Saigon TV để cho họ hiểu về Parkinson disease về cái triệu chứng về cái mình cũng hiểu là nhiều cái phương pháp để cho um, giúp bệnh nhân. Um, Dr. Trung, um, is there anything that we need to talk about as far as Parkinson's disease that we probably missed a little bit in our earlier conversation? Well, there may, Parkinson's disease is so complicated. There are so many symptoms that people don't put it together. Uh -huh. And we are actually have a bird view, thing, uh, có một cái nhìn từ trên khái quát để yeah. mà có thể hiểu những cái đó nó dính vào với nhau ra sao. Thế thì sau khi nếu mà không giải quyết được thì chúng tôi sẵn sàng chúng tôi khám những bệnh nhân đó okay. nhưng cái trung tâm của tụi chúng tôi á, thì phần đông biết được biết nhiều qua những chương trình nghiên cứu mà chúng tôi đã làm thì ngày xưa chúng tôi nghiên cứu trên súc vật thế xong từ chuyện thường trên khỏe thì những trên trên con chuột xong rồi ứng dụng nó trên người bây giờ thì những là những cái ngoài ra còn những chương trình nghiên cứu trên người thì the main person ở đây là người chính là bác sĩ công trương một nghĩa là một nhân tài một nhân tài trẻ oh. anh um, nếu mà quý vị có những uh, um, cái gì đặc biệt đó yeah. những cái triệu chứng đặc biệt không giải quyết được thì tôi sẵn sàng tôi sẵn sàng giúp nhưng mà cái cái cái, cái, uh, cái thời gian mà tôi có đó thì hiện tại ngắn đi vì vì tôi có nhiều công việc khác phải làm yeah. uh, như là um, Trung tâm là tôi là một có thể là trung tâm độc nhất của người Việt mà là chủ biên của một tờ báo y khoa. 
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. You know, I, I just learned so much that, you know, I, I thought the Movement Disorder Center was just a clinic that treats patients. But what I'm learning today, it's also a research facility. Um, he, Dr. Uh, Trung was mentioning that you, you lead a part of that, that, that research with, um, with, I guess he said, like, not, not the rat part, but now you're doing with the human subjects. Yeah. So can you tell us a little bit about what research is? Because, you know, when, when we have a family member who has Parkinson, and if, we, if, if a doctor says, oh, would you like to be part of a study, we often are kind of afraid to join because we say, is this experimental? Is it going to affect us? Is it going to hurt us? So what do you say to some of the family members who are reluctant to join a study, for example? Uh, so when... When somebody has a disease and there's a clinical trial, okay. and they're you know, and you're you're asked if you want to participate, it's a completely voluntary process. Okay. Uh, so the 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 person has to choose to, to come and join us, um, and then so the process starts off with, uh, you know, they might have heard about it through their doctor, might have found it found out about it online, um, and then they ask us questions about that. They can contact our office. Uh, if they are interested in any of the research studies that we are doing uh, or in the areas that we're doing, and then we will give them information. Okay. Uh, and so we give them a lot of information. Um, and we make sure that they are aware of everything that's going on, and then they make that decision. Uh, we will talk to them. They'll, they'll meet us, and then we'll talk to them. And, and then um, if they agree to a, a study, uh, then um, you know, we would, we would go for it. And this applies to most studies in that the, the first part is just to be made informed and made aware of the study. Uh, they are all technically experiments, and so there's always a concern about the mm -hmm. unknown. Um, but that's why you would need to talk to the person in charge, such as myself, mm -hmm. um, and um, we would walk you through it. We would talk about uh, what's to be expected in a clinical trial, or that specific clinical trial, and also what concerns or, or adverse events or risks are involved. Um, and then um, we would answer any questions uh, you would have. It's completely voluntary. Um, well, thank you so much, Doctor. Let me try something. Khi mà vào chúng trường nghiên cứu, chúng tôi nghiên cứu những cái gì mà mọi người đã biết hết rồi. We go into để tìm những cái gì mới lạ thì những cái gì mới lạ những cái mà hiện tại chưa giải quyết được yeah. thành nếu mà vào trong đó tức là những cái gì mình chưa được giải quyết thì bây giờ chúng tôi hoặc là không giải quyết được hoặc là tôi giải, tìm cách tôi giải quyết cho okay. những cái mới chứ còn những cái gì đã biết rồi đó và chữa được rồi đó không thời giờ mình không phí thời giờ vào những chuyện đó mình vào những cái vấn đề mà hiện tại chưa giải quyết được hoặc là không biết để mà làm được yeah. ví dụ có những bệnh, có những triệu chứng hiện tại chưa chữa được, hay không chữa được, hay không có thuốc chữa, thì chúng tôi ở trong so những chương trình những cái gì mà chưa chữa được rồi, yeah. có những gì đã chữa được thôi, đâu có ai. Yeah, so cái trung tâm của bác sĩ là chú ý về cái gì mà mình cần cần chữa chữa chưa chữa được, vâng. và thì mình làm cái, cái cái phương pháp mới. Vâng. Okay. Và có khi có khi có những thí dụ như thế này, những người bệnh nhân chữa bệnh Parkinson xong một thời gian đó, thì bệnh những rối loạn vận động cho thuốc đủ đó, thì rối loạn này gia đình thì khó khăn những cái đó, yeah, vâng. khó chịu cái đó. Nhưng người bệnh nhân thì rất thích cái đó vì như vậy muốn may một chút nhưng anh ta đi đứng được, người ta tự do được. Dạ yeah, vâng. Yeah. Thế bây giờ cái này thuốc chữa mấy cái đó đó thì đâu mà có, không có. Thế chúng tôi thì thí dụ bây giờ một cái thuốc để chữa cái đó là amantadin chẳng hạn, thì đó là thuốc chữa cảm cúm. Thế vô tình một người bệnh nhân bảo rằng là, ô, hỏi tôi bị cúm tôi uống cái thuốc này bây giờ tôi không bị lắc nữa. Từ đó mình nghĩ là biết biết là ô, cái này là cái có thể dùng được mà cái nhà Để nghiên cứu mà mình join cái này là cũng không phải là cái phần cái sợ tép không mà cũng có cái nhiều cái quyền lợi. À, yeah. Mình vào đó và một tiên một thí dụ bây giờ những cái thuốc mà chữa Parkinson như là Miapex à, bây giờ nhớ là off the label cái đó thì cách đây ba chục năm đó, tôi là những người nghiên cứu cái đó. Oh, okay. Cái center của tôi là center có nhiều bệnh nhân nhất về cái đó lúc mà không có, có thuốc thì phải chữa cái đó cả cách đây cách đây ba mươi cách đây ba mươi lăm năm. Well, Julie, cảm ơn bác sĩ uh, Dr. Trung and, and uh, Dr. Kong, Dr. Trung uh, đã tới hôm nay. Uh, Julie hi hiểu biết và học hiểu nhiều uh, về Parkinson, về cái triệu chứng để cho uh, giúp cho bệnh nhân được. Uh, Julie thấy đó là bữa nay uh, là mình có thời gian học hiểu để cho khuyên khích 
cho bệnh nhân mà không phải là tới cái trung tâm đây không mà mình phải hiểu về cái bệnh đây và làm sao mình được join cái, cái research study um, Julie cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã đến cái tới để giải dành thời gian tới hôm nay um, Thank you so much um, to um, the viewer of Little Saigon TV for joining us today we had a great opportunity to learn about Parkinson's disease the different treatment approaches but also learning that the, the Trung Neuroscience Institute is a, is a clinic but also a research center finding new ways and discoveries of the conditions that, that has not been treated yet. So we're so excited to introduce to you uh, today the programs and hopefully we have great more opportunities to talk to the community. Uh, Julie, cảm ơn quý vị khán giả. Cô Little Saigon TV đã theo dõi chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Julie, uh, hẹn gặp lại tuần tới. Cảm ơn quý vị khán giả.